在客栈昏暗的烛光下，王承恩为了彻底打消袁崇焕心里的顾虑，苦口婆心地劝说着。他叹息，皇上出生到现在已经有二十九年十个月零八天，但是他伺候皇上的时间却是有三十年零八个月了。也就是说，皇上在娘胎里的时候就开始伺候他。没有人比王承恩更了解朱由检，他了解皇上的每次呼吸、每次心跳以及心里的所感所想，他都了如指掌，并且也能感受到朱由检非常信任袁大人。甚至可以把大明的半壁江山，也就是东北全境的兵马、城关，都交给袁崇焕。听后的袁崇焕惊讶地瞪着眼睛，从凳子上缓缓坐起，问王公公是否属实。王承恩也坚信地回答他，绝无半句虚言，并且从今以后愿意做袁崇焕内应，同舟共济，共同协助大明。之后要袁大人好生休息，养足精神，明天早朝把自己想说的都和皇上说。说罢便离去。听完了王承恩的一席话，袁崇焕若有所思起来，在房间里面来回踱步，久久不能入睡。随后坐在椅子上，深深叹了一口气。深夜的皇宫里，周有简秘密召见了周延如，问其为何多次密奏要弹劾王承恩，并要其列清楚王承恩是如何专权、如何危害朝廷的。面对皇上的质问，周延如直言不讳说：“王承恩内结宦官，外结封疆大臣，远远超出了一个太监的权力范围。此外，”朝廷中的大小事务，他都了如指掌，违反了太祖爷规定的太监不得专政的律令。再者，前车之鉴，王承恩的能力要高于前朝的魏忠贤，不得不防，所以冒死禁言皇上。听后的朱由检无奈地说：“自己早年继位，全然无靠，特别需要一个既能干又忠心的内臣来辅佐自己。恰逢其时，王承恩帮助自己不少忙，并表示这些年来王承恩是越做越大。虽然身为太监，但是却像个宰相，官居四品，却能够把一品的大臣拉得团团转。如果朝中的大臣们真能有点本事，也不至于让一个太监给比下去。”周延如听后不以为然，说：“王承恩后面是有皇上这个靠山。”君臣之道是朝廷的基础，如果任其这样发展下去，以后岂不是要替皇上当家做主？无论是什么样的人，只要是身为人臣，就不能动摇皇权，否则迟早要祸国殃民。周延如的一席话也让朱由检心生恐惧，立刻下旨命令周延如按察密保，从旁制约王承恩。第二天，周由检面见了袁崇焕，为对付八旗军的皇太极，皇上请袁崇焕献策。袁崇焕颇有见地地认为，皇太极蜗居关外，但是小而强。大明虽然是坐拥天下，但是大而弱。定北之策有三个：一、练兵；二、守城；三、联防。清兵八旗军大部分都是游猎出身，各个骁勇善战。如果想要赢得他们，首先就要好好练兵。第二，清兵的强项是战马，而民兵的强项是城关。与之交战，要尽量避免野战，坚守城关，歼灭敌人。但是面对凶狠的清兵，也不能传统的死守城关。第三步要做的就是城市与城市、镇与镇之间建立相互联防，这样才能让清兵进退两难，这样才有更大的胜算。听后的朱由检大喜，笑得前呼后仰，因为这么多年来，朱由检被皇太极搅扰的日夜不得安宁。有了袁崇焕的定北三策，大明就有了希望。袁崇焕夸下海口，五年平定辽东。皇上大喜，并授予他灵机专断、先斩后奏之大权，并且要身边的王承恩送他出宫。一瞬间，袁崇焕成为天下第二人。出宫的路上，两人交谈甚欢。俗话说“树大招风”，王承恩对袁崇焕说：“以后定会有人因嫉妒，在背后指手画脚。”意志坚定的袁崇焕认为，既然做事就会被骂，做事越多，骂声也就越大。但是以天下为己任，就不怕被骂，哪怕是上刀山下火海也毫不动摇。说完，一直迷惑不解的王承恩问袁崇焕：“五年真的可以平定皇太极吗？”面对王公公的质问，袁大人也称自己是为排解皇上的忧虑，才夸下海口。平定皇太极的时间，最起码也要八到十年。听后的王承恩激动了起来，因为他知道伴君如伴虎，假如五年内没有平定的后果有多么严重，说出去的话泼出去的水。此时再纠结也无济于事，只能尽力做好眼前事。王公公又向袁大人表示，自己会向皇上讨要作战的银两。此话一出，正好被路过的周延如和洪承畴听到。后面将会怎么样呢？得到良将的朱由检喜不自胜，直呼得意良将胜过百万雄兵。问身旁的王承恩，袁崇焕是不是良将？此时的王承恩吞吞吐吐地说出。平定辽东要八到十年，不知道皇上是否忍痛支持他？听后的朱由检表示，疑人不用，用人不疑，困惑不已的是，忍痛二字是怎么回事？原来是军饷，辽东每年的军饷不低于三百万两，七八年下来就要耗费大量的黄金白银。听后的朱由检立马下令，臣侄，辽东军饷由朕亲自调拨，首批三十万。
召集从怀内塔中发出。王承恩立即跪拜谢恩，在内阁的千压房里，周延如向洪承畴诉说：如果王承恩和袁崇焕勾结串通起来，朝廷就永无宁日。听后的洪承畴劝周延如不要和王承恩作对，但是他坚持的认为，生当忠于皇室，死则与贼同亡，绝不容许宦官祸害朝政。王公公通过宋君台查出监视并想弹劾他的人就是户部尚书周延儒，从此怀恨在心。随后，王承恩又让宋君台将宫外三辆马车上货物，在后天正午时分送达，既不能早到，也不能迟到，准时的交给袁崇焕。王承恩又想做什么事情呢？袁崇焕奔赴遥远的山海关，在隆重的拜见大会中，袁崇焕一眼看中了吴三桂，问道：“所有的将士们都已经到达。”为何其父吴襄却迟迟没有归来？说完，要手下的人前去查明原因。自古作战都是兵马未动，粮草先行，有充足军饷才能让战士鼓舞士气。王承恩让宋喜押送的三辆马车上面正是皇上拨出的银两。果不其然，见到一箱一箱白花花的银子，士兵问各个军心大振。在袁崇焕的带领下，将士们决定平定辽东，剿灭皇太极。正当大家沉浸在喜悦中时，看到对面山上的烽烟四起。清兵在刺破关南下，崇祯皇帝把帝国的命运寄托在一座座城关上。明朝将士们把生死荣辱寄托在一座座城关上。但是那些铜墙铁壁，那些万里雄关，真能挡住八旗军的铁蹄吗？宁远总督府内接到前线的战报，皇太极驾马亲征，已经直逼宁远城。目的就是为了给刚刚上任的袁崇焕一个下马威。得到吴襄弃官难逃的消息，袁崇焕既不打一处来。此时的吴三桂也听在心里，不敢作声。此时吴襄带领的士兵正被清兵重重包围在黑虎洼，多尔衮让手下的人不要歼灭吴襄，就一直包围他们，等着宁远的救援军到来，然后再一举消灭。此时的宁远府，袁崇焕让手下的人继续打探前线的战报，底下的人都纷纷上前请命前去作战。但是都被袁崇焕拒绝。他知道多尔衮带领的清军绝对不止两千多人，他们早就做好埋伏，等着我们好一一歼灭。袁崇焕命令手下的人都下去，说现在还不是决战的时候。可是将士们一个个的都不愿退去。袁崇焕气愤的拍桌子，让他们退下。难道袁崇焕就这样坐以待毙吗？吴襄能不能突破重围呢？我们下回再说。